ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு ஷாரி சயின்ஸ் வேர்ல்ட் எல்லாவருக்கும் புதியொரு வீடியோலேக்கு ஸ்வாகதம் அப்போ நம்மளோட இன்னத்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் செய்யுந்த டாபிக் பயோடைவர்சிட்டி ஆன நம்மளோட கேட்ட கேட்டகரி டூல நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆன பயோடைவர்சிட்டி ஓகே அப்போ நமக்கு வீடியோலேக்கு கிடக்காம் எஸ்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக் பேஸ் ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ഇൻഹാബിറ്റ് ദ എർത്ത് അലോങ് വിത്ത് ദയർ എക്കോ സിസ്റ്റംസ് അതായത് ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അവർ ഓരോ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ അതായത് പോണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം ഫോറസ്റ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസംസ് അവർ എർത്തിൽ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുക എർത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവ വൈവിധ്യം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ്സ് വാരിയസ് ലെവൽസ് ലൈക്ക് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ദ ടേം വിച്ച് ഡി നാട്ട്സ് ദ റിച്ച്നെസ് ഓഫ് ദ ബയോസ്പിയോ വാസ് ഫസ് യൂസ് ടു ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് വാൾട്ടർ ജി റോസൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് വാൾട്ടർ ജി റോസൻ എന്നുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ടേം ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ സർവീസസ് ഉണ്ട് അസ്തറ്റിക്സ് റീക്രിയേഷൻ സ്റ്റഡി റിച്വൽസ് ആൻഡ് ദയർ പ്രാക്ടീസ് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അല്ലേ നമുക്ക് റിക്രിയേഷന് വേണ്ടി അതേപോലെ പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതേപോലെ ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഫുഡ് മെഡിസിൻ ഫ്യൂവൽസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ദെൻ എക്കോളോജിക്കൽ സർവീസസ് സോയിൽ ഫോമേഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സോയിൽ എറോഷൻ ഓ ടു സി ഒ ടു ബാലൻസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫ്ലഡ് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഇതെല്ലാം എക്കോളോജിക്കൽ സർവീസസ് ആണ് നമുക്ക് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനും അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുള്ള ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി തന്നെയാണ് ഓക്സിലിയറി സർവീസസ് ആണ് ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ് പോളിനേഷൻ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ സീഡ് ഡിസ്പോസൽ അതായത് ഒരുപാട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല കാരണം ഡൈവേഴ്സ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കൂ അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബട്ട് ഇന്ന് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സ്പീഷീസുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സമൂഹ ഇവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചില എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസുകളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഡോഡോ പാസഞ്ചർ പിജിയൻ ക്വാഗ വേർജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ അതിൽ നിൽക്കുന്ന ചില സ്പീഷീസുകളുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് എക്സ്റ്റിൻഷൻ സംഭവിച്ച സ്പീഷീസുകൾ ഈത്ത് എക്സ്റ്റിൻഷൻ സംഭവിക്കാറായി നിൽക്കുന്ന സ്പീഷീസുകളാണ് കേട്ടോ ഏതാണ് സറാക്ക ഇൻറ്റിക്ക അശോക ട്രീ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ മരമഞ്ഞളുണ്ട് മലബാർ സിവറ്റ് കാറ്റ് നീലഗിരി താർ ലയൻ ടേൽഡ് മക്കാക്കോ മലബാർ ഹോൺബിൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റിൻഷൻ്റെ വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൊക്കെ ഈ ലയൻ ടേൽഡ് മക്കാക്കോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ അതേപോലെ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ നീലഗിരി താർ വരയാട് ഇത് സിംഹവാലം കുരങ്ങൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എക്സ്റ്റിൻഷൻ സംഭവിച്ച് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ ദെൻ റെഡ് ഡ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺസർവേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷനും എക്സിറ്റു കൺസർവേഷനും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷനാണ് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദെയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ അനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസിറ്റു ഹ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെ നെക്സ്റ്റ് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ അവരുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ദെൻ നാഷണൽ പാർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസേർവ്സ് ഇനി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ആണ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ്സ് ബൈ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ എക്കോസിസ്റ്റം പേപ്പാറ പെരിയാർ വയനാട് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കരയുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് അല്ലേ ആ വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നാഷണൽ പാർക്ക്സ് നമ്മളുടെ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കൊക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നാഷണൽ പാർക്ക്സ് ആർ ഡിസൈൻ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ്സ് എലോങ് വിത്ത് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മൾ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈൽഡ് ലൈഫ്സിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എലോങ് വിത്ത് ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ പ്രത്യേകതകളോടും കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നാഷണൽ പാർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇരവികുളവും സൈലൻറ്റ് വാലി ഒക്കെ കേട്ടോ ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസേർവ്സ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസേർവ്സ് ആർ ദ ഏരിയാസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ദീസ് ആർ എക്കോളജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് അതായത് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസിൽ കാണുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസേർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ കടലുണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസേർവ്സ് അതായത് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ കടലുണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസേർവ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസിലാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസേർവ്സ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സാക്രഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് ദീസ് ആർ ദ സ്മോൾ ഏരിയാസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ റീജിയൻസ് ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെനി ഓഫ് ദീസ് വിച്ച് വോ ഹൈലി ബയോ റിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഓൺലി ഫ്യൂ ആർ റിമെയിനിങ് നൗ സാക്രഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പ്ലേ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ റീജിയൻ ടു അതായത് നമ്മൾ സാക്രഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ചില ആളുകൾ ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാവുകളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച് പോരുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സാക്രഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് നമ്മളെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് കൺസർവേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു സന്തുലിത സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ഇതിന് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ആണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ആർ ദ ഏരിയാസ് റിച്ച് ഇൻ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നവരെയാണ് എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ഒക്കെ എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ബയോസ്പിയോർ റിസേർവ്സ് These are the vast regions designed with an aim to protect world's important ecosystems, biodiversity and genetic resources. Biosphere reserves like the Nilagris and Agastyar Kodam include areas belonging to Kerala too. അതെ ഇത് ഇതൊരു ലാർജ് ഏരിയ ആണ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീജിയൻസിനെയാണ് വാസ്റ്റ് റീജിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോസ്പിയോർ റിസേർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ ആണ് അവയെ അവയുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിനുള്ളിൽ
അതും അനിമൽസ് അല്ല പ്ലാൻസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്ന് മാറി അവരെന്നെ പ്രത്യേകം കെയറൊക്കെ കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഏരിയാസാണ് ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് പാലോട് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ മലബാർ ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ അറ്റ് ഒളവണ്ണ കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ദെൻ ജീൻ ബാങ്ക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദീസ് ആർ റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു കളക്ട് സീഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ടു പ്രിസേർവ് ദം ഫോർ ദ ലോങ് ടൈം അതായത് ജീൻ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീഡ്സും ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ലോങ് ടൈം യൂസിന് വേണ്ടി പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ജീൻ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ബി റിക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദം വെൻ അവർ റിക്വയേർഡ് അതായത് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഓർഗാനിസസ് ഓർഗാനിസത്തിനെ അതിൽ നിന്ന് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് കേട്ടോ രാജീവ് ഗാന്ധി സെൻ്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി അറ്റ് തിരുവനന്തപുരം അത് ഈ ജീൻ ബാങ്ക്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഓർഗാനിസംസിനെ അല്ല ഗ്യാമീറ്റ്സിനും സീഡ്സിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ ഇൻ സി ടു ആൻഡ് എച്ച് സി ടു കൺസർവേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി രണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ യു സി എൻ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ഐ യു സി എൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതെന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇസ് ആൾസോ ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫിൻ്റെയും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് തന്നെയാണ് ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനും മറക്കാതെ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോംസ് ആൻഡ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുമായി ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണ